Ich kann alles spielen. So ein Satz, den wahrscheinlich nicht viele Pianistinnen und Pianisten einfach so sagen würden. So hat Felix Ribicki seine Sammlung bestehend aus 14 pädagogischen Stücken genannt, um den jungen Schülerinnen und Schülern mehr Selbstsicherheit zu verleihen. Das ist keine technische Übung. Das ist die Stimme der linken Hand aus einem Stück mit dem Titel Am Spinnrad von Felix Ribicki. Felix Ribicki auf eine musikalische Art vermittelt das Problem der Unabhängigkeit der Finger. Die linke Hand imitiert klanglich das Drehen des Spinnrades. Worin besteht die Schwierigkeit? Es geht darum, dass der erste und zweite Finger unabhängig von dem vierten und fünften spielen soll. Jetzt kommt die nächste Frage, wie könnte man das üben? Ich würde zuerst vorschlagen, dass wir die obere Stimme üben mit dem ersten und zweiten Finger. Dafür verwenden wir eine Rotationsbewegung. Langsam und leicht. Danach natürlich Schritt für Schritt, schneller auch mit verschiedenen rhythmischen Varianten. Jetzt kommt aber das Spannende, die spannende Übung. Wir nehmen den dritten Finger und drücken die Taste D und jetzt spielen wir diese Figur. Man merkt, dass das deutlich schwieriger geworden ist und das ist genau die richtige Methode, um den ersten und zweiten Finger von dem vierten und fünften unabhängig zu machen. Es ist wichtig, dass man das zuerst sehr leicht und piano übt, um mögliche potenzielle Verspannungen zu vermeiden. So möchte es Felix Rybicki in seinem Stück mit dem Titel Am Spinnrad haben. Wer war Felix Rybicki? Er lebte von 1899 bis 1978. Er war ein polnischer Komponist, Dirigent, Musikpädagoge. Er studierte am Warschauer Konservatorium. Er war sehr vielseitiger Musiker. Er war als Chorleiter, Komponist, Dirigent, Pianist und Klavierlehrer tätig. Das spürt man in seinen pädagogischen Stücken. Er hat unter anderem mit Hendrik Melzer studiert. Hendrik Melzer war ein direkter Schüler von Theodor Leschetizky in Wien. Leschetizky war ein, ein Lehrer von Ignazian Paderewski, Arthur Schnabel, Ignacy Friedmann, Benno Moisewitsch, Elinai und anderen. Lass uns nochmal über unser Spinnrad sprechen. Wir haben hier natürlich das Drehen des Spinnrades in der linken Hand, aber es gibt auch eine sehr schöne Melodie in der rechten Hand. Jetzt schauen wir das Kujawiak an. Das ist ein Kujawiak von Felix Rybicki. Kujawiak ist ein langsamer polnischer Volkstanz im Dreivierteltakt. Natürlich finden Sie sofort eine Verbindung zu den Stücken von Friedrich Chopin. Chopin hat Elemente eines Kujawiak in seinen Masurken benutzt. In einem Kujawiak haben wir eine kleine, delikate Verzögerung auf dem zweiten und dem dritten Taktschlag, ähnlich wie bei einer Masurka. Die rechte Hand singt hier eine weinerliche Melodie, dafür brauchen wir ein sehr gutes Legato und die linke 
Hand tanzt. Natürlich muss man alle Töne und alle entstehenden Intervalle sehr gut intonieren, zuhören und so entwickelt sich das Kujawiak. Dieses Stück könnte eine sehr gute Vorbereitung sein, eine Vorbereitung für den Masurken von Chopin. In dem Stück haben wir auch einen schnellen Teil. Vivo. Hier hat Rybicki ein Oberek eingebaut, ein kleines Oberek. In dem Oberek springt man, deswegen haben wir auch hier viele Akzente auf verschiedenen Zellzeiten. In dem Oberek, man dreht sich im Kreis. Das letzte Stück in diesem Album heißt Spaziergang. Spaziergang. Es geht um einen Marsch. Diese Phrase wiederholt sich in dem Stück in verschiedenen dynamischen Varianten. Rybicki verbindet hier das Motiv mit der Fünffingerfigur, mit den Akkorden. Da sind also zwei verschiedene technische Arten. Es ist nicht leicht, diesen Lauf regelmäßig und mit einer klaren Artikulation zu spielen. Wie könnte man das üben? Ich würde hier folgende Übung vorschlagen. Wir drücken mit der rechten Hand eine Taste, zum Beispiel die Taste F. Und jetzt spielen wir mit der linken Hand diese Figur und diese Note spielen wir lautlos. Man könnte es auch mit zwei Tasten machen. Die Töne, die nicht klingen, müssen wir uns mit unserem inneren Gehör vorstellen. Generell sind die pädagogischen Stücke von Felix Rybicki sehr charakteristisch und konnten gut inspirieren. Gleichzeitig beinhalten sie wichtige technische Herausforderungen. Das Album »Ich kann alles spielen« von Felix Rybicki wurde von der PWM Edition herausgegeben. PWM Edition ist der älteste polnische Verlag, der die Werke der wichtigsten polnischen Komponisten herausgibt. Dazu gehören Chopin, Szymanowski, Bacewicz, Wieniawski, sowie Lehrbücher und das pädagogische Repertoire. Hören Sie alle Stücke aus dem Album »Ich kann alles spielen« von Felix Rybicki, gespielt von meiner Studentin Sija Ma. <lacht> 